ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിയർ എന്നും ക്വസ്റ്റിയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റിനെ കുറിച്ചും ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വിവിധ തരം ചോദ്യാവലിയെ കുറിച്ചും ചോദ്യാവലിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ചോദ്യാവലി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ കുറിച്ചും ഡീമെറിറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം അപ്പം ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യർ വിവിധ തരം ചോദ്യാവലികൾ ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ നിശ്ചിത ഘടനയുള്ള ചോദ്യാവലി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ നിശ്ചിത ഘടനയില്ലാത്ത ചോദ്യാവലി മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ സമ്മിശ്ര ചോദ്യാവലി നാലാമത്തത് പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ ചിത്രീകരണ ചോദ്യാവലി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ നിശ്ചിത ഘടനയുള്ള ചോദ്യാവലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പേരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു ഘടനയുണ്ടായിരിക്കും ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ സ്പോട്ട് ചോദ്യം ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് സ്പോട്ടിലെ റെസ്പോണ്ടിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ചോദ്യാവലിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനൊരു ഘടനയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതിൻ്റെ ക്രമവും എന്താണ് എല്ലാ റെസ്പോണ്ടൻസിനും ഒരേ മാതിരിയാണ് ചോദ്യാവലിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും ക്രമവുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളല്ല മുൻകൂട്ടി ചെയ്യാ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതേസമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതിൻ്റെ ക്രമവും എന്താണ് എല്ലാ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനും ഒരേപോലെയാണ് ആ ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തതാണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ നിശ്ചിത ഘടനയില്ലാത്ത ചോദ്യാവലി ഈ ചോദ്യാവലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നവയല്ല വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിൽ അയവ് വരുത്താവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ അഥവാ നിശ്ചിത ഘടനയില്ലാത്ത ചോദ്യാവലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തതാണ് മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിശ്ര ചോദ്യാവലി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിശ്രമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പകുതി നിശ്ചിത ഘടനയോടു കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളും പകുതി അങ്ങനെ അല്ലാത്തവയുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഘടനയുള്ളതും ഘടനയില്ലാത്തതും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ ചോദ്യാവലിയിലെ രണ്ട് ചോദ്യാവലിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യർ രണ്ട് തരം ചോദ്യാവലിയുടെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലെ ചോദ്യാവലി മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യറിൻ്റെയും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യറും കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യാവലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലിയെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും നാലാമത്തതാണ് പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യർ ചിത്രീകരണ ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചിത്ര രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കാണ് വായിച്ചാൽ
അല്ലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചോദ്യാവലിയെ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിയർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിയർ മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റിയർ ആൻഡ് പിക്ടോറിയൻ ക്വസ്റ്റിയർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിയറുടെ സവിശേഷതകൾ നല്ലൊരു ചോദ്യാവലിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ചോദ്യാവലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ദ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റിയർ ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആകർഷകമായിരിക്കണം അല്ലേ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചോദ്യവലയുടെ രൂപം തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ആകർഷകമാവണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമുക്കതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭംഗിയില്ല എങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് മിക്കപ്പോഴും ലെസ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെ നോ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ആൻസർ അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റിയർ ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് വളരെ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ലെ വളരെ വ്യക്തമായ ചോ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം വളരെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാ പാടില്ല ഇതേ സമയത്ത് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കണം അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തവും ചെറുതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഇ ഷുഡ് ബി പ്രിന്റഡ് ലെജിബിളി അല്ലെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ കടി ഹാർഡ് വേർഡ്സുകളൊന്നും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യത അപ്പം വ്യക്തമായി എഴുതിയതും പ്രിന്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ത്രട്ടണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് നമുക്ക് വികാരം കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ അതേസമയത്ത് ഭീഷണി സ്വഭാവമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിന് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലെവലിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഉത്തരം അവരുടെ ബോധതലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളായി ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യാവലി എന്ന അവരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യാവലി ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യാവലി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യാവലികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യാവലി അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ക്രമാനുഗതമായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ വളരെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യാവലിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റിയർ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേറ്റഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചോദ്യാവലി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുവാണ് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആണത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യാവലി അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടും അതെന്താണ് ആ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതുമായിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റിയർ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി അവർക്ക് എന്താണ് സ്വയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കണം സ്വയം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റിയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രീ ടെസ്റ്റഡ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിയർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റിയർ ആണോ നമുക്കിതിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണത് മുൻകൂട്ടി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പിളിന് സാമ്പിൾ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് പേർക്ക് ചോദ്യാവലി നൽകി മുൻകൂട്ടി പരിശോധന നടത്തണം നല്ല ചോദ്യാവലി ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ അല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു
പിക്കൻ കവർ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടെക്നിക്കാണ് വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പയർ ടു അതർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് മറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആളെടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആ മറ്റ് ടെക്നിക്കുകളെ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയാം മറ്റ് രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ചിലവ് കുറവാണ് മറ്റൊന്ന് ഈസി ടു പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദ്യാവലിയുടെ ന്യൂനതകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം difficult to get information from non literate or less educated person vidyabhyasam koranja varil ninnum allengil akshara vidyabhyasam illavar illatha varil ninnum vivaram kittan endana buddhimutta namukku oru vaala dhara oru kella chodyangalum muluvan endana chitra roopathile namukku cheyan sadikkilla uttarangal chitra roopathile kaanikkan sadikkilla adond it is very difficult to get information from non literate or less educated persons മറ്റൊന്ന് ലെസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു നൂറ് ചോദ്യാവലി കൊടുത്ത എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല ലെസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പ്രതികരണ കുറവ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തത് റെസ്പോണ്ടൻസ് മിസ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അപൂർണമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഉത്തരം ഇരിക്കില്ല ഇത് നൽകുക വേറെ തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് റാപ്പോ വിച്ച് എഫക്ട് ദ ഡാറ്റ എന്താ റാപ്പോ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ സുഹൃത് സുഹൃത് ബന്ധം അപ്പം നല്ലൊരു റാപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു റെസ്പോണ്ടൻറ്റും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വലിയൊരു റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് ഡാറ്റയെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാധിക്കും പ്രതികർ പ്രതികരിക്കുന്നവരുമായി ആത്മമില്ല ആത്മബന്ധം ഇല്ലാത്തത് പഠന ഫലത്തെ എന്താണ് ബാധിക്കും മറ്റൊന്നെന്നാണ് ലെസ് റിലേബിൾ വിശ്വസനീയത കുറവാണ് അല്ലേ ചിലപ്പം തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് റിലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിയാറിൻ്റെ വിവിധ തരം ക്വസ്റ്റിയാറെക്കുറിച്ചും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിയാറിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റിയാറിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിയാർ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെ എസ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എക്കോ ഇനി അഥവാ അഞ്ച് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വളരെ ഭംഗിയായി പഠിക്കുക അതേ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ക്വസ്റ്റിയാർ തയ്യാറാക്കുകയും വേണം അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത തരം ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഓപ്പൺ എൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് മിക്സഡ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്സ്